అంటే గతంలో కాంగ్రెస్ పార్టీలో తీసుకుంటే మీకు అధిష్టానం ఎంత మంచి పేరున్న లోకల్గా మాత్రం మీకు ప్రతిసారి టికెట్ ఇస్తామన్న ప్రతిసారి కూడా వైర వర్గం అంతా కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీని ఒక వర్గము కూటమిలా తారే మీకు వ్యతిరేక కార్యక్రమాలు చేయడము అధిష్టానం దగ్గరికి వెళ్ళి కలవడము చేస్తూ అక్కడి నుంచి తర్వాత తీసుకుంటే అంటే వైసీపీలోకి వాళ్ళు మిమ్మల్ని ఆహ్వానించి ఫస్ట్ మీకు ఇస్తామనేది కూడా ఇవ్వకుండా మళ్ళా వాళ్ళు యూటాన్ తీసుకోవడము అక్కడ టీడీపీలోకి వచ్చినా కూడా ఎమ్మెల్యే టికెట్ మీకు వస్తుందా రాదా అంటే అధిష్టానం మీకు ఏం ఆదేశాలు ఇచ్చిందో మనకు తెలియదు ఇవన్నీ కూడా ప్రతి చోట అంటే ఇక్కడ వైసీపీలో కూడా తిప్పారెడ్డి మీరు వైసీపీలోకి ఎక్కడ వస్తారు అనేసి పూర్తిగా వ్యతిరేకించారు నరేష్ కుమార్ రెడ్డి వస్తే నేను ఉండన పార్టీలో వెళ్ళిపోతాను నరేష్ కుమార్ రెడ్డి వస్తే నాకు ఇబ్బంది అవుతుంది నేను కావాలా నరేష్ కావాలా తేల్చుకోండి అని కూడా అధిష్టానానికి అల్టిమేటం కూడా జారీ చేశారనేది కూడా అప్పుడు ఉంది అంటే ఇంత స్థాయిలో మీ మీద వ్యతిరేకత వాళ్ళు ఎందుకు ప్రదర్శిస్తున్నారు మీరు ఎందుకు వాళ్ళకి అంత కాకుండా పోతున్నారు మీరు ఇది అది డాక్టర్ని అడగాల ఎమ్మెల్యేనే చెప్పాలి దానికి ఆసరు నేను వ్యతిరేకంగా ఎందుకు పోతున్నాను ఏం చేస్తున్నారు అనే దానికి నేనే ట్లా ఆసరు ఇవ్వాలి దానికి వాళ్ళ వాళ్ళ వాళ్ళకి ఎందుకు అంత అబద్ధత భావంతో ఉన్నారో వాళ్ళు చెప్పాలి నేను కాదు కదా చెప్పాల్సిన ఆసరు దానికి సరే ఇంకా మరోవైపు తీసుకుంటే మీరు ఎప్పుడైతే ఎవరైతే కూటమిగా ఉన్నారు మీరు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి అంతా ఒక కూటమి మీరే చెప్పారు ఒక వర్గంగా ఉండేవాళ్ళమని అంత ముఖ్యమైన మీ కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు మాజీ ముఖ్యమంత్రి అయిన కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి ఇప్పుడు ఎక్కడున్నారు ఏం చేస్తున్నారు అందరికీ తెలిసిన విషయం నేను నాకు స్పెసిఫిక్గా చెప్పేది ఏమంటే చాలా మంది ప్రజలకు తెలియదు అదొక హైదరాబాద్లో ఉన్నారు కదా ప్రశ్నగా మారిపోయారు ప్రస్తుతం బెంగళూరులో ఉన్నారని కొంతమంది అంటారు హైదరాబాద్లో ఉన్నారు బెంగళూరులో భవిష్యత్ రాజకీయాల దృష్ట్యా తీసుకుంటే ఇటీవల కాలం బీఎస్పీలో చేరాలని చూసిన రాష్ట్ర బాధ్యతలు చేపట్టాలని చూసిన మాయావతి రెడ్డి సామాజిక వర్గం కావడంతో వద్దు అయితే పార్టీకి సపోర్ట్ చేస్తే సెంట్రల్లో మేమేమైనా క్రియాశీలకంగా అయితే సెంట్రల్లో మంచి పదవి ఇస్తామని కూడా హామీ ఇచ్చారనేది కూడా అనుకుంటున్నారు నాకు సర్ప్రైజింగ్ న్యూస్ ఇది నేను ఎప్పుడు నాకు ఎవరితే విషయాలు తెలియదు ఇంతవరకు అందుకు సంబంధించిన కిరణ్ కుమార్ తీసుకొని కాంగ్రెస్ నాకు తెలిసి ఆయన అవకాశం అట్లా 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 పోతాడని అనుకుంటున్నాను నేను అంటే బీజేపీలోకి వెళ్ళా వెళుతున్నారు అనేది పెద్ద ఎత్తున రూమర్స్ అయితే వచ్చాయి గ్యాసెట్ వచ్చాయి పత్రికల్లో కూడా వచ్చాయి బీజేపీ వైపు కిరణ్ చూప్ అనేసి కూడా వచ్చాయి అయితే బీజేపీ వైపు వెళ్తే పీలియర్ నియోజకవర్గం తన సొంత నియోజకవర్గం పీలియర్ అంతా కూడా మైనార్టీస్ ఎక్కువ ఉండడంతో మైనార్టీస్లో వ్యతిరేకత వస్తుందన్న ఉద్దేశంతో బీఎస్పీ వైపు చూశారు బీఎస్పీలో కూడా శ్రీముఖం ఎదుర్కోవడంతో యూటర్న్ తీసుకొని కాంగ్రెస్ లోకి వెళ్తున్నారు అనేది అలిగేషన్స్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పబ్లిక్ ఏంటంటే ఊహించుకుంటా పోతూ ఉంటారు ఇప్పుడు ఆయన స్టేట్ లెవెల్ డిస్కషన్ చేయడు ఒక కాన్స్టిట్యూన్సీ చూసుకుంటారా అంటే సొంత నియోజకవర్గంలో ఆయన గెలవాలి కదా ఎమ్మెల్యేగా ఎమ్మెల్యేగా స్టేట్ స్టేట్ వైజ్ తీసుకునేటప్పటికి ఆయన వచ్చి ఒక కాన్స్టిట్యూన్సీని బట్టి డిసిషన్ తీసుకుంటారు అనేది కరెక్ట్ కాదు అంటే ఇప్పుడు చరిష్మా అవే రాజశేఖర రెడ్డి ఇంకోరు ఇంకోరు అయితే ఎక్కడ నిలబడినా గెలుస్తారు వీళ్ళు అన్నది కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి చరిష్మా అనేది పీలేరు వరకే పరిమితము ఆయన ఎప్పుడు ఎమ్మెల్యేగా గెలవాలంటే పీలేరులో గెలవాలి పక్క నియోజకవర్గానికి వచ్చి గెలిచేంత చరిష్మా ఉన్న నాయకుడు కాదు అనేది ప్రజల వాదన ఎక్కడ నిలబడాలని పీలేరులో తప్పితే ఎక్కడైనా నిలబడడానికి ఆయనకు అవకాశం లేదు అంటే ఆయన ఎమ్మెల్యేగా నిలబడుతున్నాడు అని కన్ఫర్మ్ ఉంటాను ఉద్దేశం ఎమ్మెల్యేగా నిలబడితేనే కదా సీఎం కావాలన్నా ఏం కావాలన్నా ఎమ్మెల్యే ఆయన రాజకీయాల్లో ఇప్పుడు ఇన్యాక్టివ్ ఉన్నాడు అడ్మినిస్ట్రేషన్ పరంగా తీసుకుంటా వచ్చేటప్పటికి ఆ క్రైసిస్లో అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎఫెక్టివ్గా చేసిన కిరణ్ కుమార్ మీద ఎవరైనా మనం అడుగుతారు ఒక పర్సంటేజ్ ఆఫ్ పీపుల్ అయితే అడ్మినిస్ట్రేషన్ బాగా చేసినాడని కిరణ్ కుమార్ అంటారు ఎవరైనా కూడా ఎందుకంటే ఆ క్రైసిస్ ఈ రోజు ఏ రోజు దిందన కన్నా నూరేళ్ళు రాసిన పరిస్థితి ఆయన ఆయన పరిపాలించిన ఇది ఆ టైంలో పాపులర్ అంటే కనుక పాపులారిటీ అనేది రాజశేఖరకు వీళ్ళు కొంత పాపులారిటీ ఉందనేది రామారావు గారికి వీళ్ళకు విశ్వరావు గారు ఉన్నంత పాపులారిటీ ఉందనేది వాస్తవం ఇది కాకపోవచ్చు కానీ ఒకటైతే విషయం ఏమంటే ఆయన వచ్చి కాన్స్టిట్యూన్సీ లెవెల్లో పాలిటిక్స్ చేసి దాన్ని బట్టి డిసైడ్ చేస్తాడు పీజీ బీజేపీ పోతున్నాడు అనేది ఆలోచన తప్పు బీజేపీ ఇది అలిగేషన్ పెట్టాలనుకున్నాం టకటకాని ఏంటంటే అలిగేషన్స్ పెడుతుంటారు ఈరోజు బీజేపీ పోతున్నాడా చేస్తున్నాడా ఈ ఇన్ఫర్మేషన్స్ అయితే నాకైతే లేవు ఈరోజు కాంగ్రెస్ ఈరోజు బీఎస్పీ అన్నారు ఎప్పుడు కానీ న్యూస్ అనేది ఎప్పుడు కానీ అట్లా ఏదైనా సర్ప్రైజింగ్గా వదులుతూ పోతా వస్తే అది సెన్సేషన్ అవుతున్న ఉద్దేశంతో ఏదైనా చెప్పాల్సిందే కానీ ఆయన తెలిసి అంత త్వరగా ఆయన ఆచితూచి అడుగులేసేవాడే వ్యక్తి కానీ అంత ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా నిర్ణయాలు తీసుకునే వ్యక్తి కాదు ఆయన మీరు చూస్తున
ఫన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అండ్ కాంటెంట్ డూ వాచ్